എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സി എൻ ഡബ്ല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിലെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ റിവേസ് ചെയ്യാം എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരം ക്യാപിറ്റലിസം സോഷ്യലിസം ആൻഡ് മിക്സഡ് എക്കോണമി ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഘടകമായ എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എക്കണോമിക് പോളിസി ആർ ബി ഐ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ഏവയൊക്കെ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എക്കണോമിക് പോളിസീസും പലതരം എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ഏതെല്ലാം എന്ന് എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ഒരു രാജ്യത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർ സ്വീകരിക്കേണ്ട സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവർ ഏത് ചട്ടക്കൂടിനകത്ത് സമ്പത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പണവിതരണത്തിൻ്റെ ഏത് ചട്ടക്കൂടിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസ് നടത്തേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ആർ ബി ഐ ഇറക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് എക്കണോമിക് പോളിസീസ് എക്കണോമിക് പോളിസീസ് പ്രധാനമായും ആറ് തരമുണ്ട് ഒന്ന് മോണിറ്ററി പോളിസി മോണിറ്ററി പോളിസിക്ക് നമ്മൾ വേറൊരു പേരൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ പോളിസി ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ പോളിസി രണ്ട് ഫിസിക്കൽ പോളിസി മൂന്ന് ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസി നാല് ലൈസൻസിങ് പോളിസി ലൈസൻസിങ് പോളിസി അഞ്ച് ടെക്നോളജി പോളിസി ആറ് പ്രൈസിങ് പോളിസി പ്രൈസിങ് പോളിസി ഇത് ആറെണ്ണമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ വേറെ പലതരത്തിലുള്ള ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് പോളിസിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ആർ ബി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ രാജ്യത്തെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അവിടുത്തെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാക്കാനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നയങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞവ ഒന്നാമത്തേത് മോണിറ്ററി പോളിസി രണ്ടാമത്തേത് ഫിസിക്കൽ പോളിസി മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് വെച്ചാൽ പണപരമായ നയങ്ങൾ രണ്ടാമത്തേത് ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഫിസിക്കൽ പോളിസി മീൻസ് നികുതി ചുമത്തൽ നയം മൂന്നാമത്തേത് വിദേശ വ്യാപാര നയം അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസി നാലാമത്തേത് ലൈസൻസിങ് പോളിസി അഞ്ചാമത്തേത് ടെക്നോളജി പോളിസി ആറാമത്തേത് പ്രൈസിങ് പോളിസി ഇപ്പൊ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ മോണിറ്ററി പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ പോളിസി മോണിറ്ററി പോളിസി നമ്മൾ പണപരമായ നയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു വായ്പാ നിയന്ത്രണ നയം എന്നും പറയുന്നു എന്താണ് മോണിറ്ററി പോളിസി ഒരു ആർ ബി ഐ ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നയങ്ങളാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി ഈ പോളിസി പ്രധാനമായും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ടു റെഗുലേറ്റ് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് മണി ഇൻ എ കൺട്രി ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പണവിതരണത്തിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക നിയന്ത്രിക്കുക പണം ചുരുക്കം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പണം ന നാണ്യപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭൂമി പേരിയഡിൽ നിന്ന് ഡിപ്രഷനോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഒരു രാജ്യത്തെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് രണ്ട് തവണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ പണ നയം അതല്ല എങ്കിൽ വായ്പാ നിയന്ത്രണ നയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോണിറ്ററി പോളിസി പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തേത് ആ രാജ്യത്തെ പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക പണം അല്ലെങ്കിൽ വില സ്ഥിരത തുല്യമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുക രണ്ടാമത്തേത് ഉൽപാദന മേഖലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഉൽപാദന ഉത്സാധനങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളുടെയും ഉൽപാദന മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അവർക്ക് ആവശ്യമായുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് നൽകുക ഒന്നാമത്തേത് പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി രണ്ടാമത്തേത് പ്രൊഡക്ഷൻ മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് നൽകുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും എയിം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർ ബി ഐ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആർ ബി ഐ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നയങ്ങളാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ അവയെ പറയുന്ന പേര് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ പോളിസി ഈ മോണിറ്ററി പോളിസി നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് മോണിറ്ററി പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ പോളിസി പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് കോളി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ പോളിസി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ പോളിസി എന്നും രണ്ടാമത്തേത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ
ഇവിടെയും നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ പോളിസിയിൽ ബാങ്ക് റേറ്റ് ബാങ്ക് റേറ്റ് പോളിസി രണ്ടാമത്തേത് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ മൂന്നാമത്തേത് വേരിയബിൾ റിസർവ് റേഷ്യോ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലുമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്നെണ്ണം ഒന്നാമത്തേത് ബാങ്ക് റേറ്റ് രണ്ടാമത്തേത് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ മൂന്നാമത്തേത് വേരിയബിൾ റിസർവ് റേഷ്യോ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലുമാണ് ആർ ബി ഐ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ പോളിസി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എന്താണ് ബാങ്ക് റേറ്റ് ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തെ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ അവർ ഓൾറെഡി ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത ഒന്നാം ക്ലാസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അവയെ റീഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് ആർ ബി ഐയുടെ കകയിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള പണം വായ്പയായി വാങ്ങുന്ന റേറ്റിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ബാങ്ക് റേറ്റ് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി ഐ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾക്ക് ഹ്രസ്വകാലത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വായ്പ നൽകാറുണ്ട് ആ വായ്പയ്ക്ക് ഈടാക്കുന്ന പലിശ നിരക്കിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ബാങ്ക് റേറ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി ഐ തൻ്റെ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾക്ക് മറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻസ് വായ്പയായി നൽകാറുണ്ട് ആ വായ്പയായി നൽകുന്ന പണത്തിന് വാങ്ങുന്ന ഈടാക്കുന്ന പലിശ നിരക്കിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ബാങ്ക് റേറ്റ് ബാങ്ക് റേറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ ആർ ബി ഐ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ബാങ്ക് റേറ്റ് പ്രധാനമായി രണ്ട് തരമുണ്ട് ഒന്ന് റിപ്പോ റേറ്റ് റിപ്പോ റേറ്റ് രണ്ടാമത്തേത് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആർ ബി ഐ ഗവർണർ വന്ന് റിപ്പോ റേറ്റ് കുറച്ചു അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോ റേറ്റ് കൂട്ടി റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് കുറച്ചു റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് കൂട്ടി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്താണ് ഈ റിപ്പോ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് റിപ്പോ റേറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് ബാങ്ക് റേറ്റ് ബാങ്ക് റേറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ആർ ബി ഐ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പണം വായ്പയായി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന പലിശ നിരക്കിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് റിപ്പോ റേറ്റ് ആ റിപ്പോ റേറ്റ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്കിന് നൽകുന്ന വായ്പ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് വാങ്ങുന്ന വായ്പയുടെ അളവ് കുറവായിരിക്കും അഥവാ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ റിപ്പോ റേറ്റ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വായ്പയുടെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ റിപ്പോ റേറ്റ് കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊണ്ട് ആർ ബി ഐ സപ്ലൈ ഓഫ് മണി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് മീൻസ് ഒരു രാജ്യത്തെ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ അവരുടെ കൈവശം വരുന്ന സർപ്ലസ് ഫണ്ട് അവരുടെ കൈവശം വരുന്ന മിച്ച പണം ആർ ബി ഐയിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ആർ ബി ഐയുടെ ലിക്വിഡ് അസെറ്റായ ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട് പോലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ബി ഐ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾക്ക് നൽകുന്ന പലിശ നിരക്കിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ നിരക്ക് മറക്കരുത് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി ഐക്ക് വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് നൽകുന്നതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് റിപ്പോ റേറ്റ് ആർ ബി ഐ കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന് ആർ ബി ഐ നൽകുന്ന റേറ്റാണ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ നിരക്ക് ഒരാശം കൂടെ പറയാം ആർ ബി ഐ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന് എന്തെങ്കിലും പണം വായ്പയായി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന പലിശ നിരക്കിന് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്നും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ആർ ബി ഐ നിക്ഷേപിച്ച പണത്തിന് ആർ ബി ഐ നൽകുന്ന പലിശ നിരക്കിന് പറഞ്ഞ പേര് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ നിരക്കെന്നും പറയുന്നു ഒന്നാമത്തേത് ഈ റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റും റിപ്പോ റേറ്റും കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആർ ബി ഐ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സപ്ലൈ ഓഫ് മണി കൺട്രോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുമ്പോഴും ഡിഫ്ലേഷൻ വരുമ്പോഴും ആവശ്യാനുസരണം റിപ്പോ റേറ്റും റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റും കൂട്ടിയും കുറച്ചും രാജ്യത്തിൻ്റെ സപ്ലൈ ഓഫ് മണി പണ വിതരണത്തിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർ ബി ഐ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പണപരമായ നയങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ വരുന്നത് ബാങ്ക് റേറ്റ് ബാങ്ക് റേറ്റ് രണ്ടെണ്ണം റിപ്പോ റേറ്റ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓപ്പൺ
ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് വിറ്റുകൊണ്ടും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടും ആ രാജ്യത്തിന്റെ പണവിതരണത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രീതിയെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ സമയത്ത് ആർ ബി ഐ തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ഗവൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് വിൽപ്പന നടത്തുകയും പൊതുജനങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതും വാണിജ്യ ബാങ്കിലുള്ള പണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഡീഫ്ലേഷൻ സമയത്ത് തിരിച്ചാണ് ഡീഫ്ലേഷൻ സമയത്ത് ആർ ബി ഐ അവരുടെ കൈവശമുള്ള ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങുകയും പണം അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുകയും ആൾക്കാരുടെ കൈവശം പണം വരികയും ചെയ്യുന്നു ഈ മെത്തേഡിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങിയും വിൽപ്പന നടത്തിക്കൊണ്ടും ആർ ബി ഐ സപ്ലൈ ഓഫ് മണി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ദെൻ മൂന്നാമത്തേത് വേരിയബിൾ റിസർവ് റേഷ്യോ വേരിയബിൾ റിസർവ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് റേഷ്യോ പഠിക്കാനുണ്ട് വേരിയബിൾ റിസർവ് റേഷ്യോ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് സി ആർ ആർ രണ്ടാമത്തേത് എസ് എൽ ആർ എന്താണ് സി ആർ ആർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എസ് എൽ ആർ നമുക്ക് നോക്കാം സി ആർ ആർ സി ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എല്ലാ ബാങ്കുകളും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അതേപോലെ എടുത്ത് ലോൺ ആയിട്ടോ വായ്പയായിട്ടോ നൽകാറില്ല അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും എമർജൻസീസ് വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഡിമാൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ലയബിലിറ്റീസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ചു തുക എപ്പോഴും അവിടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ എത്ര ശതമാനം മാറ്റി വയ്ക്കണം ബാങ്കിന് അവരുടെ ടൈം ലയബിലിറ്റീസും എമർജൻസീസും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന തുകയുടെ അളവ് എത്രയാണ് ആ റേഷ്യോ പറഞ്ഞ പേരാണ് സി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നു എന്താണ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ഒരു ബാങ്ക് അവിടെ ടൈം ലയബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് എനി എമർജൻസീസ് അവ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന തുകയെ പറഞ്ഞ പേരാണ് തുക അല്ലെങ്കിൽ ആ പോർഷനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്താണ് എസ് എൽ ആർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എസ് എൽ ആർ മീൻസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ഒരു ബാങ്ക് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗം തീർച്ചയായും നിയമപ്രകാരം ആർ ബി ഐയിൽ നിക്ഷേപിക്കണം ഒരാശം കൂടെ പറയാം എസ് എൽ ആർ മീൻസ് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗം ആർ ബി ഐയിൽ നിക്ഷേപിക്കണം അത് എത്ര ശതമാനമായിരിക്കണം ആർ ബി ഐ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കണക്ക് പ്രകാരം അവരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു റേഷ്യോ എല്ലാ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കും ആർ ബി ഐ നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റേഷ്യോ പറഞ്ഞ പേരാണ് എസ് എൽ ആർ എസ് എൽ ആർ മീൻസ് സ്റ്റാറ്റുറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്ക് ബാങ്കിന്റെ ലയബിലിറ്റീസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റുന്ന തുക ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം എവിടെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ആർ ബി ഐയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറഞ്ഞ പേര് എസ് എൽ ആർ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലൂടെയും ഈ സി ആർ ആർ കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊണ്ടും എസ് എൽ ആർ കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊണ്ട് ആർ ബി ഐക്ക് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മോണിറ്ററി പോളിസി ആർ ബി ഐ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മോണിറ്ററി പോളിസീസ് ഏതൊക്കെയാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി രണ്ട് തരം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ പോളിസി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ പോളിസി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ പോളിസി മൂന്ന് രീതിയിൽ ബാങ്ക് റേറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു റിപ്പോ റേറ്റ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ രീതി ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പർച്ചേസിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ദെൻ മൂന്നാമത്തേത് വേരിയബിൾ റിസർവ് റേഷ്യോ അവിടെ രണ്ട് റേഷ്യോ ഉണ്ട് സി ആർ ആർ ആൻഡ് എസ് എൽ ആർ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർവ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് മീൻസ് ഗുണാത്മകരമായ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അവിടെ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് മാർജിൻ റിക്വയർമെന്റ് മാർജിൻ റിക്വയർമെന്റ് രണ്ടാമത്തേത് മോറൽ സ്വേഷൻ മൂന്നാമത്തേത് ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ പോളിസി മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ആർ ബി ഐ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് മാർജിൻ
ഉദാഹരണം ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ അസറ്റാണ് നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം ബാങ്ക് വായ്പയായി നൽകുന്നു ഇരുപത് ശതമാനം ഓണർ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഓണർ സ്വരൂപിക്കുന്ന പണത്തിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് മാർജിൻ റിക്വയർമെന്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയാം എന്താണ് മാർജിൻ റിക്വയർമെന്റ് ഒരു ആസ്തി ഒരു ഫിക്സർ അസെറ്റ് ആകാം ഏത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ആ അസെറ്റ് വാങ്ങാനായി വായ്പയ്ക്ക് നമ്മൾ ബാങ്കിന്റെ അടുക്കൽ സമീപിക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് ഒരിക്കലും ആ ആസ്തിക്ക് ചെലവാകുന്ന മുഴുവൻ തുകയും വായ്പയായി നൽകാറില്ല പകരം ഒരു പോർഷൻ അത് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ തന്നെ സ്വരൂപിക്കുകയോ സംഘടിപ്പിക്കുകയോ വേണം അയാൾ എത്ര സംഘടിപ്പിക്കണം ബാങ്ക് എത്ര വായ്പയായി നൽകും അയാൾ ഓണർ എത്ര സംഘടിപ്പിച്ച് നൽകണം ആ തുക ഓണർ നൽകുന്ന തുകയെ പറഞ്ഞ പേരാണ് മാർജിൻ റിക്വയർമെന്റ് ഈ മാർജിൻ റിക്വയർമെന്റ് കൂട്ടുക ചിലപ്പോൾ കൂട്ടും ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനമാണ് ആക്കിയാൽ മാർജിൻ റിക്വയർമെന്റ് മുപ്പത് ശതമാനം ആക്കിയാൽ ബാങ്ക് നൽകുന്ന തുക എത്രയായിരിക്കും എഴുപത് ശതമാനം അഥവാ മാർജിൻ റിക്വയർമെന്റ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർജിൻ റിക്വയർമെന്റ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് നൽകുന്ന വായ്പയുടെ തുക എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അങ്ങനെ മാർജിൻ റിക്വയർമെന്റിന്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറച്ച് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തെ ആർ ബി ഐക്ക് അവിടുത്തെ സപ്ലൈ ഓഫ് മണി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായി സാധിക്കും രണ്ടാമത്തേത് മോറൽ സ്വേഷൻ മോറൽ സ്വേഷൻ മീൻസ് ധാർമ്മിക പ്രേരണ നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ കൃത്യസമയത്ത് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് അവർക്ക് സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കണം അതെങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണം അതിന് വേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആർ ബി ഐ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായ അഡ്വൈസ് നൽകാറുണ്ട് അത് കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ട ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം രാജ്യത്തെ മറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന് ഉണ്ട് അത് പാലിക്കണം എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആർ ബി ഐ അവർക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നൽകുന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ച് നൽകുന്ന അഡ്വൈസിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് മോറൽ സ്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഗുണാത്മകരമായ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ പോളിസിയാണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ഈ ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം ഓരോ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കും അവരെ ഏൽപ്പിച്ച നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ പ്രഖ്യാപിച്ച നയങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആ പാലിക്കാത്തതിന് ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ഉടൻ തന്നെ ആരെടുക്കും ആർ ബി ഐ എടുക്കും അത് ചെറിയ ചെറിയ പണിഷ്മെന്റിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് നൽകുന്ന ബാങ്ക് റേറ്റിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കാം പലിശ നിരക്ക് കൂടുതലായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അവർ റീ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ബില്ലുകൾ റീ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാ ചെയ്യാത്തതിലൂടെയോ ആർ ബി ഐ അവർക്ക് പീനൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈടാക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും പണിഷ്മെന്റ് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ വരുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ വരുന്നത് മാർജിൻ റിക്വയർമെന്റ് രണ്ടാമത്തേത് മോറൽ സ്വേഷൻ മൂന്നാമത്തേത് ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഈ ആറെണ്ണം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ആയ മൂന്നെണ്ണം ഒന്നാമത്തേത് എന്തായിരുന്നു ഒന്നാമത്തേത് ബാങ്ക് റേറ്റ് രണ്ടാമത്തേത് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ മൂന്നാമത്തേത് വേരിയബിൾ റിസർവ് റേഷ്യോ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സിൽ വരുന്നത് മാർജിൻ റിക്വയർമെന്റ് മോറൽ സ്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ഇത് ഇത്രയും വരുന്നത് മോണിറ്ററി പോളിസി നമ്മുടെ എക്കണോമിക് പോളിസീസിലെ ഒന്നാമത്തേതായ മോണിറ്ററി പോളിസീസിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ദെൻ നമ്മൾ പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ നയമായ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഫിസിക്കൽ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ നികുതി ചുമത്തൽ നയം ഈ ഫിസിക്കൽ പോളിസി പ്രധാനമായും കൈക്കൊള്ളുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പോളിസിയാണ് ദ പോളിസി റിഗാർഡിംഗ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഡെറ്റ് പൊതു ചെലവ് നികുതി ചുമത്തൽ നയം പൊതുക്കടം എന്നിവയിൻ മേൽ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന നയത്തിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നില സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സാമ്പത്തിക നില ഭദ്രമാക്കാൻ വേണ്ടി ആ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് എപ്പോഴും ചെലവ് ചുരുക്കൽ നയവും അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ കളക്ഷൻ നയവും പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആ റവന്യൂ കളക്ഷനിലൂടെയും സ്പെൻഡിങ് ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെയും അതല്ലെങ്കിൽ ചെലവാക്കൽ നയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും ചുരുക്കുന്നതിലൂടെയും അതല്ല നികുതി നിരക്ക് കൂട്ടുന്
റാഷൻ കൂടെ നോക്കാം എന്താണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പോളിസിയാണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ മേലും ടാക്സേഷന്റെ മേലും പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റിന്റെ മേലും ഒരു രാജ്യത്തെ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നയത്തിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഈ ഫിസിക്കൽ പോളിസിയിലൂടെയും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം പറയുന്നത് അവിടെ ഫിസിക്കൽ പോളിസി നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രയോഗിക്കുന്ന നാല് ടെക്നിക്സ് നാല് ടെക്നിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പോളിസി പൊതു ചെലവ് നയം രണ്ടാമത്തേത് ടാക്സേഷൻ പോളിസി മൂന്നാമത്തേത് പബ്ലിക് ഡെറ്റ് നാലാമത്തേത് ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് ഈ നാല് ടെക്നിക്സിലൂടെയാണ് ആ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് അവിടെ ഫിസിക്കൽ പോളിസി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമത്തേത് നമ്മൾ പോകുന്ന മൂന്നാമത്തെ മെയിൻ എക്കണോമിക് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസി ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ വ്യാപാര നയം ഓരോ രാജ്യത്തെയും വിദേശ വ്യാപാരം എങ്ങനെയാവണം ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രീസ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വ്യാപാരം എങ്ങനെയാവണം അവയുടെ വ്യാപ്തി വൈഡർ ആക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ വ്യാപ്തി നാരോ ആക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന നയത്തിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എക്സ്പോർട്ട് ട്രേഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഇമ്പോർട്ട് ട്രേഡ് കുറയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആവശ്യമായ നയങ്ങൾ ഈ ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസിയിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അതൊരു ലിബറൽ പോളിസി ആണെങ്കിൽ ഒരു എളുപ്പ രീതിയിൽ നമുക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസി ലിബറൽ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എ വൈഡർ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും നമുക്ക് കൂടുതൽ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ തിരിച്ചൊരു സ്ട്രിക്റ്റ് പോളിസിയാണ് ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസി സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് നല്ല നല്ലൊരു ഫോറിൻ ട്രേഡ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഓൺലി നാരോ സ്കോപ്പ് ഫോർ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഓർ എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തേത് മോണിറ്ററി പോളിസി രണ്ടാമത്തേത് ഫിസിക്കൽ പോളിസി മൂന്നാമത്തേത് ഫോറിൻ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ വ്യാപാര നയം നാലാമത്തേത് ലൈസൻസിങ് പോളിസി ലൈസൻസിങ് പോളിസിയുടെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നില് സാമ്പത്തിക നയം പ്രഖ്യാപിച്ച മുതലാണ് അതിനു മുൻപ് വരെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്തിന് മാത്രമാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏത് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനും എവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനും നൂലാമാലകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ലിബറൽ പോളിസി ലിബറലൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ബിസിനസ് സാധ്യതകളെ കണ്ടെത്താനും ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഏതിനു ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ സാമ്പത്തിക നയത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഉദാരവൽക്കരണം എന്ന നയത്തിലൂടെ എല്ലാ രാജ്യത്തെയും ബിസിനസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ നൂലാമാലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഉദാരവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബിസിനസ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ആവണം എല്ലാ വർഷവും പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ട് ആ ലൈസൻസിങ് പോളിസി ലിബറൽ ആക്കണോ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഏത് നയത്തിലൂടെയാണ് ലൈസൻസിങ് പോളിസിയിലൂടെയാണ് ദെൻ അഞ്ചാമത്തേത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാമത്തേത് ടെക്നോളജി പോളിസി ടെക്നിക്കൽ ഏത് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യണം ഏറ്റവും സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ടെക്നോളജി ആണ് അത് തന്നെ ഏത് മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഏത് തരം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഓരോ രാജ്യത്തെയും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏത് തരം ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന പോളിസിയാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ പോളിസി ആറാമത്തേത് പ്രൈസിങ് പോളിസി പ്രൈസിങ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളുടെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ എപ്പോഴും ഗവൺമെന്റിന് നിയന്ത്രണമുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കുന്നു കാരണം പബ്ലിക് വെൽഫെയർ ആണ് കൂടുതൽ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പൊതുജന താല്പര്യങ്ങൾ കൂടെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വില നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിനുമുണ്ട് ആ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറക്കുന്ന നയത്തിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് പ്രൈസിങ് പോളിസി നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
variable reserve ratio. Variable reserve ratio, we learned the same thing. Cash reserve ratio, statutory liquidity ratio. The next one, qualitative credit control. Qualitative credit control, we learned the same thing. One thing, the margin requirement, the moral suasion, and the direct action. Now, the monetary policy is coming. Next one, we learned the fiscal policy. The Nigudhi Chumathal Nayam. Rajate, Chelav, Varimana. If you are under the policy, fiscal policy, fiscal policy is the techniques public expenditure policy, taxation policy, public debt, deficit financing. The next one, foreign trade. Export, import, and so on. Policy is foreign trade. Then licensing policy. Pudia Sambriam Bangal Todangam Bol. And the policy liberalization is not the same. We are going to be able to do it. Next one, technical policy and this technology is a modern technique and a sophisticated technique. That is the technical policy. Then, pricing policy. One day, the government has the government, 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 the pricing policy. This is the first thing that we have to say about the economic policy. Ini nama kita economic system yang dahana kita pelajari. Economic system adalah economic condition. Adalah kita adat itu pelajari. Adalah. Semua orang kum. Video video sila bikin nama engil. C N W. Enna channel engil subscribe cegah nama. C N W. Channel subscribe cegah nama. Matra melala. Bell icon enable cegah dal matra me. Nangal icon nama video sila upload cegah nama. Dalam nangal ke notification lebi kiolo. Namaste.